Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Yami Cuisine et Pâtisserie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer comment préparer des farata mauriciens et comment les réussir pour qu'ils soient bien feuilletés et pour qu'ils restent mou, bien tendres. Sans trop tarder, commençons la préparation. La recette est très très simple avec peu d'ingrédients. On obtient des bons farata bien feuilletés, bien moelleux. Tamisez 1 kg de farine dans un bol. Ajoutez 2 cuillères à café de sel ou selon votre goût. Bien mélanger. Ensuite, versez 4 cuillères à soupe d'huile et mélangez. Pour obtenir une pâte sableuse. Y verser progressivement 500 à 600 ml d'eau chaude. Mélanger. Continuez d'assembler la pâte tout en ajoutant l'eau. Continuez d'ajouter l'eau jusqu'à obtenir la consistance voulue. Touchez avec vos mains si vous trouvez que c'est bon que la pâte commence à s'assembler. Vous arrêtez de, de verser l'eau et vous continuez de pétrir jusqu'à obtenir une pâte bien tendre. Rappelez-vous, il faut utiliser de l'eau chaude, bien chaude. Continuez de pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus à la main. Ensuite, enduisez-la d'un peu d'huile et laissez-la reposer pendant 10 minutes, le temps que le gluten fasse son travail. Les 10 minutes se sont écoulées, la pâte est bien tendre et bien élastique. Maintenant, divisez-la en petites boules. Ensuite, bien façonnez chaque petite boule pour la donner. Une forme bien ronde et bien lisse. Un aspect bien lisse pour pouvoir bien les travailler. Aplatissez chaque petite boule. Aplatir légèrement les bords pour permettre d'avoir un, un cercle plus ou moins régulier quand on va l'étaler. Étalez-la en un large cercle fin. Badigeonner toute la surface d'huile et saupoudrer d'un peu de farine, puis rabattre les deux côtés d'abord. Passez encore un peu d'huile sur la surface et rabattre les deux autres côtés opposés. Gardez de côté et continuez avec les autres petites boules. Maintenant, commencez à étaler les petits carrés. Ensuite, cuire les farata sur une poêle ou une plaque bien chaude. Et dès que vous voyez que des bulles commencent à apparaître, passez un peu d'huile et retournez-le. Il va gonfler. Il faut cuire les farata sur feu vif. Mais dès que vous trouvez que le feu est très vif, vous pouvez le baisser. Maintenant, passez un peu d'huile sur ce côté-ci. Et retournez le 
laissez-le gonfler et bien doré. Ensuite, vous pouvez le retirer. Placez le farata sur votre plan de travail, pliez-le et pressez-le pour bien décoller le feuilletage. Voilà. Maintenant, mettez-le dans une serviette de cuisine et bien couvrir pour qu'il continue de cuire dans la serviette et qu'il soit bien tendre. Regardez ce feuilletage. On le met dans une serviette pour, pour qu'il cuise dans la vapeur, pour que la vapeur les rende plus tendres et plus moelleux. Et voilà et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. A très vite pour des nouvelles recettes sur votre chaîne. Yami Cuisine et Pâtisserie. Ciao, ciao.